স্বাগত সকাল 9টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রাকিবা এবং আমি জানাতুল ফেরদৌস সুপার শুরুতেই জানিয়ে দেব প্রধান শিরোনামগুলো কুমিল্লার মেয়র নির্বাচনে আলোচনায় চার প্রার্থী মেয়েকে জেতাতে মাঠে এমপি বাহার আচরণ বিধি লঙ্ঘন ও প্রশাসনকে ব্যবহারের অভিযোগ রাজধানী জুড়ে রেস্তোরায় পুলিশের অভিযান অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা সহ নানা অভিযোগে আটক 22 কঠোর অবস্থানে রাজু শপ কিন্ডারগার্ডেন মাদ্রাসা নিবন্ধনের আওতায় আনবে সরকার বিভিন্ন খাতে 356টি প্রস্তাবনা নিয়ে রাজধানীতে চলছে ডিসি সম্মেলন সুচিলেন প্রধান শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে মানব পাচারের মামলায় 95 শতাংশ আসামি খালাস পান দুর্বল তথ্য প্রমাণ ও টাকার বিনিময়ে আপোষের অভিযোগ শিগগিরই চালু হচ্ছে উচ্চ গতির 5G ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড শুরুতে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সেবা দেবে মোবাইল অপারেটররা সুচিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দের লাখের মধ্যে এক লাখ দশ হাজার ইভিএম নষ্ট হয়ে গেছে যার দাম প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বাকি চল্লিশ হাজারও অকেজ হওয়ার পথে এই মেশিনগুলোর আয়ু দশ বছর হলেও পাঁচ বছরে সবগুলো মৃত প্রায় চার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই প্রকল্পটি বন্ধ হলেই যেন বেঁচে যায় নির্বাচন কমিশন ও ইভিএম প্রকল্পের কর্মকর্তারা बरद्द चेल प्राय नय हजार कोटी टाक कंतु टाकाओ पाई इिएमे भोट है सरकारी सम्पद यख इिएम पड़े रही है अनदरे अवहेल जे मेशनगुलो दिए दस बचर भोट नार कथा सेगल पाँच बचरे अचल दे लाखर मध्य एन बेचे आत्र चल्लिस हजार इिएम क्षति प्राय आढ़ाई हजार कोटी टाक আমাদের এক লক্ষ এক লক্ষ দশ হাজারের মতো ইভিএম বর্তমানে কিউসি ফেল্ড মেশিন আছে যে দীর্ঘ পাঁচ বছর গিয়েছে প্রকল্পের সে পাঁচ বছরের মধ্যে এগুলো যেহেতু এ ধরনের কোনো জনবল এখনও তৈরি হয়নি সেভাবে এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি মূলত এসব কারণে ইভিএমগুলোতে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় জুনে শেষ হচ্ছে ইভিএম প্রকল্প কিন্তু এখনও মেশিনগুলো নিয়ে কারো কোনো নড়চর নেই হাজার হাজার কোটি টাকার মেশিন নিয়ে ভাবছে না ইসি ও প্রকল্প কর্মকর্তারাও सम्पद भागारे जाशंका নতুন করে কেনা হবে কিনা বাই করা এই ধরনের কোনো আলোচনা বা চিন্তা ভাবনা এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে নাই সংসদ স্থানীয় ও উপনির্বাচন মিলে প্রায় চোদ্দোশো নির্বাচন হয়েছে ইভিএমে আর ভোট দিয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার নানা বিতর্কের মধ্যেই ইভিএমের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ এক দুর্দান্ত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছিল নির্বাচন কমিশন কিন্তু সেই ইভিএম মেশিনগুলো কমিশনের জন্য এখন গলার কাটা হিসেবে দেখা দিয়েছে মাত্র পাঁচ বছরে অধিকাংশ ইভিএম নষ্ট হওয়ার দায় কে নেবে মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নির্বাচন কমিশন ভবন ঢাকা কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে এমপি আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনে জোরালো অভিযোগ তুলেছেন মেয়র প্রার্থীরা তিনি মেয়ের পক্ষে ভোট চাইছেন এমনকি প্রশাসনকে ব্যবহার করছেন বলেও অভিযোগ অন্য তিন প্রার্থীর তবে অভিযোগ অস্বীকার করে বাহারের মেয়ে মেয়র প্রার্থী তাহসিন বাহার সূচনার দাবি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে জাতীয় নির্বাচনের দুই মাসের মাথায় কুমিল্লায় আরেকটি নির্বাচন অলিগলিতে চলছে প্রচারণা নগরী ছেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানারে 
কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে হেভিয়েট প্রার্থী চারজন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত দুই নেতা সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্ষু ঘড়ি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোরা প্রতীকে নির্বাচন করছেন আর আওয়ামী লীগের মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক তাহসিন বাহার সূচনা বাস এবং নগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নুরুর তানিম হাতি প্রতীকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন তবে সব ছাপিয়ে মূল আলোচনায় সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহার মেয়ে তাহসিন বাহার সূচনাকে প্রার্থী করেছেন তিনি মেয়েকে জেতাতে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন বলেও অভিযোগ এমপির বিরুদ্ধে समर्थित তাদের মধ্যে কোনো কনফিউশন নাই এবার গতবার যাই হয়েছে এবার কিন্তু ভোটটা বিএনপির নেতা কর্মীদের দিকে আসবে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষের কাছে কারণ এটা তাদের ফ্যামিলি ইস্যু তারা তাদের ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করে এখন এখানে এমন দুজন ক্যান্ডিডেট আছেন যেই দুজন ক্যান্ডিডেটের পরাজয় মানে দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরাজয় বলে তারা মনে করে সেই জন্য তারা বিজয়ী হওয়ার জন্য যে কোনো পদ্ধতি তারা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেয়র প্রার্থী তাহসিন বাহার সূচনা মহানগর আওয়ামী লীগের আমার বাবা সভাপতি এই কুমিল্লা সংসদীয় আসনের তিনি সদস্য তার কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তো ইসির নেই তো আসলে আমার মনে হয় যারা এই কথাগুলো বলছে তারা আইন জানে না বলেই বলছে এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যেভাবে আমি বলছি যে আমি কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী দল না থাকলেও এখানে দলীয় কিছু প্রভাব আছে এছাড়াও প্রতিপক্ষের উপর হামলা সমাবেশ পণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লা মহানগরে এসব বিষয়ে অভিযোগ এসেছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে কুমিল্লা নগরবাসীকে এইটুকু আশ্বস্ত করতে চাই আপনার নির্বিঘ্নে ভোট দিতে আসবেন আপনার ভোটটা ভোট কেন্দ্রে গণনা করা হবে ভোট কেন্দ্রে ফলাফলটা ঘোষণা করা হবে সেইটা শুধু আমার কার্যালয়ে কনসলটেট করে ঘোষণা করা হবে এখানে আপনি যাকে নিয়ে ভোট দিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন অন্য কিছু হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আগামী নয় মার্চ ইভিএম এ ভোট হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুমিল্লা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তানভীর খন্দকার তানভীর এরই মাঝে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ উঠেছে অন্যদিকে কমিশন বলছে সুষ্ঠু নির্বাচনে তারা প্রস্তুত সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের জানান আসলে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে কিন্তু নির্বাচনের দিন যন্ত্র ঘনিয়ে আসছে তো অভিযোগের যে মাত্রা সেটি কিন্তু বাড়ছে একজন প্রার্থী অপর প্রার্থীর বিপক্ষে অভিযোগ করছেন আর গুরুতর যে অভিযোগটি তাহসিন বাহার সূচনার বিপক্ষে অপর তিন প্রার্থী করেছেন যে তার বাবা সংসদীয় আসনের সদস্য আকমো বাহাউদ্দিন বাহার এমপি তিনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ভোট চাইছেন সে বিষয়টি কিন্তু পুরোপুরিভাবে নাকচ করে দিয়েছেন তাহসিন বাহার তিনি বলেছেন যে তার বাবা এই এলাকার সংসদ সদস্য এবং এই এলাকারই ভোটার যে কারণে তিনি এখানে থাকতে পারবেন এবং তার যে এই এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে তিনি তারা সদয় অবগত আছেন যে কারণে কিন্তু তারা আইন মেনেই নানান ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছেন তো এ ব্যাপারে তার বক্তব্য একদম সুস্পষ্ট ছিল গতকাল অন্যদিকে রিটার্ডিং কর্মকর্তার কাছে যখন তা এমপি বাহারের যে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে এ ব্যাপারে উচ্চতর আদালতের একটি কার্যক্রম চলমান আছে যে যেটি নিয়ে কিন্তু এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ রিটার্নিং কর্মকর্তা এই এই মুহূর্তে কোনো অফিসিয়াল বক্তব্য দিতে পারবেন না তারা সেই বিষয়টি যাচাই বাছাই করছেন তারপরে এ ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়া যাবে এছাড়াও তিনি বলেছেন যেটি যে আক্রমণ বাহাউদ্দিন বাহার এমপিকে তিনি যে কারণ দর্শানোর জন্য বলেছেন এবং এই এমপি সেই কারণটি কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়েছেন এবং তারা সেটি রেখেছেন তো এই বিষয়টি আসলে এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এবং যে প্রার্থীরা রয়েছে তাদের মধ্যে একটি অমীমাংসিত অবস্থায় আছে এছাড়া নির্বাচনের যে সার্বিক পরিবেশ সেটি কিন্তু সুষ্ঠু রয়েছে অর্থাৎ অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখেছি যে প্রার্থীরা খুব সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন এখানে বিএনপির যে 
দুজন প্রার্থী আছেন তারা তাদের মধ্যে সাবেক দুইবারের মেয়র মনির হক সাক্কু এবং নিজামউদ্দিন কায়সার তারা কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুন্দরভাবে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন গতকাল নিজামউদ্দিন কায়সার তার ইশতেহার প্রকাশ করেছেন সেখানে তিনি 12 দফা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন অন্যদিকে মনির হক সাক্কু বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে তিনি গত দুইবার মেয়র থাকা অবস্থায় যে সব কাজ করতে পারেননি সেগুলো সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর আওয়ামী লীগের যে দুজন প্রার্থী আছেন তার মধ্যে বাস প্রতীকের তাহসিন বাহার সূচনা তিনি সদ্য নতুন প্রার্থী তিনি বলছেন যে তিনি যদি নির্বাচিত হন এই নগরীটিকে আসলে তরুণ বান্ধব একটি নগরী তৈরি করবেন এছাড়া এর আগের মেয়ররা আসলে যে যে কাজ করতে পারেননি তিনি সেগুলো পরিকল্পিতভাবে করবেন আর নুরুর রহমান মাহমুদও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন অর্থাৎ কুমিল্লার যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ এখনো পর্যন্ত সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল আছে প্রশাসন সে বিষয়ে সার্বিকভাবে নজর রাখছে বলে আমাদেরকে রিটার্নিং কর্মকর্তার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে জানাতে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী তানভীর খন্দকার প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নয়ন হয়নি ময়মনসিংহ শহরের বর্ধিত এলাকায় বাসিন্দাদের আশা ছিল সিটি কর্পোরেশনের অংশ হওয়ায় তাদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কমবে তবে এলাকার সড়ক ফুটপাত জলাবদ্ধতা খেলার মাঠের সংকট ও মশার উপদ্রব রয়ে গেছে কাগজে কলমে শহরের তকমা থাকলেও আদতে এসব এলাকা একদমই গ্রাম এদিকে এক সংকট এ সংকট সমাধানে বরাবরের মতো আবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রার্থীরা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড চর ঈশ্বর দিয়ার মধ্যপাড়া এই সড়ক দিয়ে আশেপাশের প্রায় পাঁচ এলাকার বাসিন্দাদের চলাচল অতত দেড় বছর ধরে ভাঙা চোরা এবং খানাখন্দে ভরাই কাঁচা রাস্তার কোনো উন্নয়ন হয়নি এই রাস্তাটা দিয়ে চলাফেরা করা যায় না এবং কি ওই দিক দিয়ে আমাদের যে পার্শ্ববর্তী রাস্তা আছে নিয়ামত মন্ডল বাড়ি পাশ দিয়ে ওই রাস্তাটারও কাজ ধরছে ইলেকশনে আগে আয় কয় যে রাস্তাঘাট ঠিক করে দেব পরে ইলেকশনের পরে কাজ কাম কিছু করে না ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাইশ থেকে তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডগুলোর বেশিরভাগ জায়গায় তেমন কোনো নাগরিক সুবিধা নেই বলে দাবি স্থানীয়দের রাস্তাঘাটের নাই দেশ কোনো উন্নত নাই মশামাশি সব দিক দিয়ে অশান্তি রাস্তাঘাট ড্রেন ফেন করেন যা কিছু কিছুই বেশি না আমরা সমস্যাগুলো সমাধান হোক আমরা সঠিকভাবে আমাদের একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ার্ড দেখতে চাই হাতিমার্কার মেয়র প্রার্থীর অভিযোগ শহর উন্নয়নে এক হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও বর্ধিত এলাকায় তার কোনো প্রভাব পড়েনি নির্বাচনে জয়ী হলে বিশেষ পরিকল্পনার কথা জানালেন তিনি বর্ধিষ্ট অঞ্চলটি এই পুরা পাঁচ বছর বঞ্চনার শিকার সিটি কর্পোরেশনের পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারব তখনই তার কাছ থেকে আমি ট্যাক্স আদায় করব। এদিকে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র জানালেন করোনা মহামারীর কারণেই বর্ধিত এলাকার উন্নয়ন কাজ শেষ করা যায়নি তবে এসব এলাকায় বেশ কিছু প্রকল্প চলমান এবার টেবিল ঘড়ি প্রত্যেক নিয়ে ভোটে লড়ছেন তিনি চার বছর অধিককাল সেইভাবে পরিকল্পনাভাবে কাজ করতে পারি নাই যে বারোটি নতুন ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে যদি আমরা বলি যে একশো আমাদের যদি চাহিদা একশো পার্সেন্ট থেকে থাকে আমরা পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট ইতিমধ্যে আমরা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি নয় মার্চ ইভিএমে ভোট হবে ময়মনসিংহ সিটিতে পাঁচ মেয়র প্রার্থী ছাড়া তেত্রিশ ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো উনপঞ্চাশ জন এবং এগারোটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে উনসত্তর জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভোটার তিন লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো নব্বই জন আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ময়মনসিংহ পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচন ঘিরে উৎসব মুখর পরিবেশ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন মেয়র কাউন্সিলর সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা উন্নত আধুনিক পৌরসভা নির্মাণে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন তারা প্রতীক পাওয়া থেকেই প্রচারে ব্যস্ত প্রার্থীরা উঠান বৈঠক কর্মীদের সাথে মত বিনিময় আর জনসংযোগে এই ব্যস্ততা তাদের পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ প্রার্থী থাকলেও মূল লড়াইয়ের আভাস মিলছে সাবেক মেয়র জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং বর্তমান মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদের মধ্যে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন দুজনেই সেবা 
সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্যই তারা আমাকে আবার নির্বাচন করবে এবার পাঁচ হাজার নতুন ভোটার প্রভাব ফেলতে পারে ফলাফলে তবে ভোটাররা বলছেন প্রতিশ্রুতি নয় জনবান্ধব মেয়র বেছে নেবেন তারা যে ভালো কাজ করছে তাদেরকে আমরা সমাজসেবক লোককে মেয়র হিসেবে দেখতে চাই পাল্টা পাল্টি অভিযোগ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে সরগরম পরিবেশ তবেই শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে তৎপর নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন থেকে তিনজন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন যারা যারা মাঠে আছেন ইতিমধ্যে তারা জরিমানা করেছেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আগামী নয় মার্চ পটুয়াগলি পৌরসভায় সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে মেয়র ছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলর পদে একচল্লিশ এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে পনেরো প্রার্থীর আছেন ভোটের মাঠে আগামী নয় মার্চ ইভিএমে হবে ভোট গ্রহণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা সহ নানা অভিযোগে রাজধানী ধানমন্ডিতে উনিশটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে উনিশ জনকে আটক করেছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ একই কারণে ভাটারা থানা আটক করে আরও তিনজনকে রোববার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ এসব রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় ধানমন্ডি জোনের এডিসি ইসানুল ফেরদৌস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান অনেক রেস্টুরেন্টে সিঁড়ির নিচে সিলিন্ডার রাখা অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা সহ বেশ কিছু অসঙ্গতি পেয়েছেন তারা এই কারণে ওই সব রেস্তোরাঁর ম্যানেজারদের আটক করা হয় এদিকে ফুটপাথ দখল করে ঝুঁকিপূর্ণভাবে সিলিন্ডার ব্যবহার করে খাবারের দোকান পরিচালনা করায় রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় দুই প্রতিষ্ঠানের মালিক সহ তিনজনকে আটক করে ভাটারা থানা পুলিশ মূলত অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি যে অগ্নিকাণ্ড হলে কি ধরনের মেজারমেন্ট থাকা উচিত যেরকম অনেক রেস্টুরেন্টে আমরা পেয়েছি সেখানে ফায়ার এক্সিটের যে জায়গাগুলো আছে সেখানে তারা ফায়ার এক্সিটের জায়গার মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছে স্টোর রুম তৈরি করেছে তারপর ফায়ার এক্সিটের সিঁড়ির মধ্যে তারা মানুষ ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন বড় বড় সিলিন্ডার রেখে এই জায়গাগুলোকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে বেলি রোডের ভয়াবহ আগুন ও প্রাণহানির পর কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক বহুতল ভবনের নকশা পরিবর্তন এবং এক ধরনের অনুমোদন নিয়ে সেই ভবনের রেস্তোনা সহ অন্য কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি রোববার রাজুক ভবনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে এ কথা বলেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান মিয়া তিনি জানান রোববার সকাল থেকে রাজধানী ধানমন্ডি বেইলি রোড গুলশান সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নকশা ও নীতি লঙ্ঘনের দায়ে বেশ কিছু ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে আর আজ থেকে চলবে উচ্ছেদ অভিযান রাজুকের অনুমোদন না থাকার পরেও রেস্তোরাঁর অনুমতি দেয়ায় বিভিন্ন সংস্থাকে চিঠি দেয়া হবে আমরা অনেক জায়গায় পেয়েছি পারমিশন নিয়েছে পারমিশন তারা দেওয়ার কথা না কারণ ওই বিল্ডিংটা রেস্টুরেন্ট করার জন্য অনুমোদিত না কিন্তু আমাদের কাগজপত্র না দেখে কোনো কোনো দপ্তর পারমিশন দিয়েছে হয়তো তারা বুঝতে পারে নাই আইন কানুনগুলি যাচাই করে নেই আমরা সেই সব দপ্তরকে আগামীকালই চিঠি দেব যে বেলি রোডের ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ তিনজন এখনও শঙ্কামুক্ত নন শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে তাদের চিকিৎসা চলছে বাকি এগারো জন হাসপাতাল ছেড়েছেন রেস্তোরাঁর আগুন নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফায়ার সার্ভিস ও রাজুকের তদন্ত প্রতিবেদন মিলবে আরও তিন দিন পর এদিকে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে রাজধানী জুড়ে আবাসিক ভবনের রেস্তোরাঁ নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলি রোডের আগুনে নারী শিশু সহ ছেচল্লিশ প্রাণহানির ঘটনায় হতবাক অনেকেই পোড়া ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকেই হয়ে পড়ছেন আবেগ আপ্লুত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের চতুর্থ দিনে অনেকটাই স্বাভাবিক বেলি রোড দোকানপাট খুলেও দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কেউ ফাস্টফুডের দোকান আপনি ধানমন্ডিতে দেখেন আগুন ভয়াবহ হওয়ার পেছনে দায়ী করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারকে তবে এখনো জানা যায়নি মূল কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভবনটিতে আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না রেস্তোরাঁ মালিকরা জানান নিয়মিত তদারকিতে যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতিকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশে যত রেস্তোরাঁ আছে তাদের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা 
তাদের যে কোনো সেফটি যে কোনো সিকিউরিটি যেন এনশিওর করা হয় আগুন লাগার পরে কেন আসে বলেন যে এইটা রকমেন্সি সার্টিফিকেট ছিল না আমরা তিনবার নোটিশ করেছি রাজুক কেন বলে যে এই বিল্ডিং এর অনুমতি নাই আজকে কেন আসবেন ওনারা শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন 14 জনের মধ্যে 11 জন হাসপাতাল ছেড়েছেন এখনো চিকিৎসা নিচ্ছেন 3 জন সম্পূর্ণ বাড়িতে যখন যাবে একেবারেই কোনো সিমটম থাকবে না তখনই আমরা বলবো তবে আমাদের অভিজ্ঞতা যেটা মনে হচ্ছে যে এখন হয়তো আর তাদের খুব খারাপ কিছু ঘটবে না আগুনে নিহত 46 জনের মধ্যে 44 জনের মরদেহ হস্তান্তর হয়েছে ময়না তদন্ত ও ডিএনএ পরীক্ষার বাকি 2 জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে এদের একজনের পরিবারের খোঁজ মেলেনি এখনো সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীতে সকালে হালকা বৃষ্টির পর আকাশ মেঘলা এ নিয়ে আরো জানাতে রাজধানীর আবহাওয়া অফিস থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার সাদাত নূর আনোয়ার সাদাত রাজধানীতে সকালে হালকা বৃষ্টি হয়েছে এখন আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন আছে আজকালের মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে কিছু জানা গেছে কি আজ সকালেই মানে সকাল থেকেই নগরবাসী একটা মেঘলা আবহাওয়া দেখছে তারপরে সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ হালকা বৃষ্টিও হতে দেখা গেছে যদিও সে বৃষ্টির এখন আর নেই তবে বৃষ্টি হওয়াতে কিন্তু তাপমাত্রা কমে এসেছে সাথে যে বাতাস বইছে সে বাতাসে কিন্তু ঠান্ডা অনুভূতি দিচ্ছে আমরা যেখানে আছি জায়গাটা কিছুটা ফাঁকা হওয়াতে সেই বাতাসটা আমরা খুব ভালোভাবেই আজ করতে পারছি এবং সে ঠান্ডা অনুভূতি পাচ্ছি তবে আবহাওয়া অফিস বলছে যে শুধু ঢাকা নয় রাজশাহী রংপুর ঢাকা এবং খুলনা বিভাগের বেশ কিছু জায়গায় এরকম বৃষ্টি হয়েছে এবং আজ বৃষ্টির সম্ভাবনাও আছে এটা আগামীকালকেও থাকতে পারে মানে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পূর্বাভাস এর কথা বলছে আবহাওয়া অফিস বলছে যে বৃষ্টি হতে পারে হালকা বৃষ্টি সাথে দমকা হাওয়া থাকতে পারে এমন কি কোথাও কোথাও বজ্রপাতের সম্ভাবনার কথা বলছে আবহাওয়া অফিস বলছে যে এই যে মৌসুম মানে শীত শেষে গরমের শুরুতেই একটা লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক লঘুচাপ যেটা সাগরে অবস্থান করছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে এবং সেই তৎসংলগ্ন এলাকায় যার প্রভাবে কিছুটা এখন এই মেঘলা আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেটা আজ এবং আগামী কাল পর্যন্ত থাকতে পারে এবং এর প্রভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে আবার বৃষ্টি না হয়েও আংশিক মেঘলা আকাশ সারাদিনই থাকতে পারে তবে দিনের তুলনায় রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে সেটা আবহাওয়া অফিস বলছে বলছে যে বুধবার থেকে তাপমাত্রা পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং দিন ও রাতের তাপমাত্রা বুধবার থেকে বাড়তে পারে তো রাজধানীতে বৃষ্টির আজ সম্ভাবনা এখনও কিন্তু রয়ে গেছে আবহাওয়া অফিস যেটা বলছে যে সকালে বৃষ্টি হয়েছে আবারও বৃষ্টি হতে পারে বৃষ্টি না হলেও এরকম ভেজা আবহাওয়া সারাদিনই থাকবে এবং মেঘলা আকাশ থাকবে আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আর ঢাকা শহর ও বিভিন্ন জায়গায় বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া অফিস থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আনোয়ার সাদাত নূর নিবন্ধনহীন কিন্ডারগার্ডেন মাদ্রাসাকে নিবন্ধনের আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা করছে সরকার রোববার ডিসি সম্মেলনের পর সাংবাদিকদের এই কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল জনসেবার মান বৃদ্ধি জনদুর্ভোগ কমানো শিক্ষার মান উন্নয়ন সহ 356টি প্রস্তাবনা নিয়ে চলছে চার দিনের এই সম্মেলন রাজধানীতে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলন যেখানে জেলা প্রশাসকতা ছাড়াও যোগ দিয়েছেন ছাপ্পান্নটি মন্ত্রণালয় বিভাগ কার্যালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিরা রোববার বিকেলে জেলা প্রশাসকদের সাথে মত বিনিময় শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান অনিবন্ধিত কমই মাদ্রাসাকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে একই সাথে সাধারণ শিক্ষাক্রম যেন প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ানো হয় তা নিয়েও আলোচনা হবে কমই মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বেফাকের সাথে शिक्षाक्रम से अनुसरण সম্মেলনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীকে আরও বেশি শিশু পরিবার কিশোর সংশোধনাগার নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন জেলা প্রশাসকরা এছাড়া শিশু দিবা কেন্দ্র এবং কর্মজীবী হোস্টেল বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিংগুলোকে কিভাবে বর্তমানের সময়ের সাথে যুগোপযোগী করা যায় তো এই বিষয়গুলো নিয়ে 
আমাদের বর্তমানে কাজ চলমানও আছে যারা আশি বছর বা তদুর্ধ তাদের জন্য যে যারা অনেক বেশি বয়স্ক তাদের জন্য বয়স্ক ভাতার মধ্যে আবার আরেকটা ক্যাটাগরি করা এই ধরনের নানান প্রস্তাব এসছে রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে তদাদকি বাড়ানো স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নজর দেয়া সহ অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হবে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার বেশিরভাগগুলোরই কিন্তু নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুর্নীতি ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের দুই মামলায় জামিন পেয়েছেন নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তবে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চার্জশিট দেয়ায় ক্ষোভ জানান তিনি জাতির জন্য তিনি গর্বের না কলঙ্কের সেই প্রশ্ন তোলেন ডক্টর ইউনুস রোববার সকালে প্রথমে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে এবং দুপুরে তিনি হাজির হন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিকদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের চার্জশিটের প্রেক্ষিতে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আর শামস জগলুল হোসেন জামিন দেন তাকে দুই এপ্রিল অভিযোগ গ্রহণের শুনানি আদালত থেকে বেরিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন সারা জীবন গরিবের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করে এখন শ্রমিকের অর্থ লোপাটে অভিযুক্ত তিনি একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যেহেতু একজন নোবেল বিজয়ীকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনেছে আমি একা নই আমরা আরও সাতজন এটার জন্য কি আমরা গর্ববোধ করব নাকি অপরাধ বোধ করব এরকম একটা সন্তানকে আমরা জন্ম দিলাম কি করে এটার মধ্যে শ্রমিকদের পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ টাকা কিভাবে গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা আইনজীবী ও কয়েকজন শ্রমিক নেতা আত্মসাত করেছে তা তুলে ধরেন দুদকের আইনজীবী চারশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা যখন হস্তান্তর হয়েছে তখন সেখান থেকে ছাব্বিশ কোটি টাকা তারা পরস্পর যোগ সাথে সিবিএ নেতাদের মাধ্যম দিয়ে এই শ্রমিকের টাকাগুলি আত্মসাত করা হয়েছে এই যে ছাব্বিশ কোটি টাকা যখন আত্মসাত করা হলো এই টোটাল টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল একশো জন শ্রমিককে এর আগে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ডক্টর ইউনুস সহ চার আসামির জামিন ভাড়ায় শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এই মামলায় ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে ন্যায় বিচার পাবেন বলে আসা ডক্টর ইউনুসের বিচার ব্যবস্থার থেকে ন্যায় বিচার পাবো এটাই তো একজন নাগরিকের ইচ্ছা এখন আমাদের সময় এসছে বহু কাজ করার সময় এসছে কাজের প্রয়োজন আছে সেগুলো আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারতাম সবাই সবাই আগ্রহী আছে এই সময়ে এই এইগুলো আমাদের একটু মনে কষ্ট দেয় কাজে বাধা বাধা দেয় মামলাটির শুনানি পর্যবেক্ষণে আদালতে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্রিটিশ হাইকমিশন সহ দেশি বিদেশি কয়েকজন পর্যবেক্ষক এ নিয়ে ডক্টর ইউনুস বলেন তার বিচার শুধু দেশবাসী নয় সারা দুনিয়া পর্যবেক্ষণ করছে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা মানব পাচারের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই আপোষ হচ্ছে টাকার বিনিময়ে এছাড়া মামলায় তথ্য প্রমাণ দুর্বল হওয়াকে কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে করা মামলা থেকে খালাস পেয়ে যাচ্ছেন পঁচানব্বই ভাগ আসামি ভালো কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমিয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি কেউ বাধ্য হচ্ছেন পতিতাবৃত্তিতে কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেউ বা সেখানে ধরা পড়ে আছেন কারাগারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে তিন হাজার তিনশো মামলা হয়েছে এ সময় নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র পাঁচশো আটাশটি এর মধ্যে চারশো সাতানব্বইটি মামলাতেই খালাস পেয়েছে আসামিরা দু হাজার একুশ সালে রাজধানীর হাতির ঝিল থানায় মানব পাচারের এক মামলার ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে তাদের ভারতে নিয়ে আটকে রাখে টিকটকার হৃদয় বাবু সহ কয়েকজন চালানো হয় নির্যাতন মামলা করার পর দুই বছরে পুলিশ একবারও ডাকেনি তাদের আইনজীবীরা বলছেন তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অভাব দুর্বল অবকাঠামো দূতাবাস গুলোর অদক্ষতা সহ রাষ্ট্রের নজরদারির অভাবে এ আইনের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না সেই নারীরা কি সেফ আছে কিনা এটা জানার খুব অবস্থা কিন্তু আমরা করতে পারতেছি না অনলি বিকজ আমাদের ডেটা বেস নাই মনিটরিং ব্যবস্থাটা ঠিক করতে হবে তদন্ত ব্যবস্থাটা ঠিক করতে হবে আইনটাকে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থাটা করতে হবে এবং তাদেরকে সাক্ষী সুরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হবে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণা বলছে দু সালে মানব পাচার প্রতিরোধে আইন হওয়ার পর প্রায় সাত হাজারের বেশি মামলা হয়েছে দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরে মামলা পরিচালনার মতো মানসিক ও আর্থিক অবস্থা থাকে না অধিকাংশ বাদীর যখন বছর বছর ঘুরতে থাকে তখন আসামি পক্ষ 
তাকে অফার দেয় বা প্রলোভন দেখায় বা না মিটমার করার উপায়টা কি থাকে মামলা করার সময় পুলিশের যথেষ্ট রকমের তথ্য প্রমাণ সমস্ত কিছু নিয়ে ঠিক করা উচিত যে কোনটা মানব পাচার আইনে মামলা হবে কোনটা মানব পাচার আইনে হবে না সম্প্রতি মামলা তদন্তের সময় পাচারে জড়িত ব্যক্তির পরিচয় পাচারের রুট সহ ছয়টি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে দুইশো ষোলো কোটি ষাট লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা একক মাস হিসেবে এটাই আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উনচল্লিশ শতাংশ রেমিটেন্স বেশি এসেছে ফেব্রুয়ারিতে গত বছরের জুনে দেশে রেমিটেন্স এসেছিল দুইশো উনিশ কোটি ডলার চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স আসে দুইশো কোটি ডলার এর আগে ফেব্রুয়ারিতে রেমিটেন্স কখনো দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়নি মূলত ফেব্রুয়ারি মাসে দিন সংখ্যা কম হওয়ায় রেমিটেন্স কম থাকে তবে ব্যাংকের মাধ্যমে ডলারের ভালো দর পাওয়া সহ বিভিন্ন কারণে ফেব্রুয়ারিতে রেমিটেন্স বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা তাদের দাবি সূর্যের চেয়ে পাঁচশো ট্রিলিয়ন গুণ বেশি উজ্জ্বল এই কুয়াসার এমনকি এর কৃষ্ণগহ্বর সূর্যের চেয়ে এক হাজার সাতশো গুণ বড় কিন্তু কুয়াসারটি পৃথিবী থেকে এক হাজার দুইশো কোটি আলোর বর্ষ দূরে হয় মানুষের বৃষ্টিসীমা অনেক বাইরে নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে শেষ অংশে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতে শুরু করেছে তাই সমন্বয় করলে দেশের বাজারেও জ্বালানির মূল্য কমবে প্রতি মাসে জ্বালানির দাম সমন্বয় শুরু হবে এ সপ্তাহেই রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সব তথ্য জানান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ কিন্তু সেটা যেন একটা ফর্মুলা অনুযায়ী হয় আমরা এবার আশা করতেছি মার্চে হয়তো জ্বালানির দাম কিছুটা সাশ্রয়ী হবে ফোর জি সহ উচ্চ গতির ফাইভ জি প্রযুক্তিতে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড চালু করবে মোবাইল অপারেটররা প্রথমে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পরে আবাসিক গ্রাহকরা পাবেন এই সেবা আগামী সপ্তাহেই অপারেটরদের লাইসেন্স দিতে পারে বিটিআরসি তবে মোবাইল অপারেটররা ব্রডব্যান্ড চালু করলে তারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবাদানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলছেন আইএসপি ব্যবসায়ীরা মোবাইল অপারেটরদের ফিক্সড ওয়ারলেস এক্সেস বা তারবিহীন ব্রডব্যান্ড সেবা চালুর অনুমতি দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি এটি চালু হলে তারের ঝামেলা ছাড়াই উচ্চগতির ফাইভ জি ব্রডব্যান্ড সেবা পাবেন গ্রাহকরা আমাদের এদিকে মোবাইল অপারেটররাও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা করছে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি ফিক্স ব্রডব্যান্ড তারাও আবার দিবে সো গ্রাহক তো এখান থেকে সুইচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই আর গ্রাহক যখন এখান থেকে সুইচ হয়ে যাবে তো ডেফিনেটলি আমাদের ব্যবসার উপরে অর্থনীতির উপরে তো একটা চাপ তো আসবেই বিশ্লেষকরা বলছেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেই সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন আর উন্নত সেবা নিশ্চিত না হলে তারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ডের চাহিদা কমবে না যারা আইএসপি সার্ভিস প্রোভাইড করে ওনাদের এটার সাথে কর্মসংস্থানের ব্যাপার জড়িত আছে তারা এখন কি করবে তাদের জন্য অন্য অপশনগুলো নিয়ে এসে প্রিপেয়ার হয়ে তাদের একটা ব্যবস্থা করে দেন হচ্ছে যে হয়তো অন্য কোনো অপশান আমরা চাই বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এগারো কোটির বেশি আর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন 
এক কোটি আঠাশ লাখের বেশি গ্রাহক আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গুড়ের কটকটি বগুড়ার মহাস্থান করের একটি অনন্য খাবার পণ্যটির জিআই স্বীকৃতির জন্য এবার প্রশাসনের দৃষ্টি কেড়েছেন স্থানীয়রা কটকটি উৎপাদক ও বিক্রেতারা বলছেন পণ্যটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় জিআই স্বীকৃতি পেলে এটি বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে বগুড়ার মহাস্থান গড়ের কটকটি জনপ্রিয় গড়ের উপরে নিচে ও বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ছোট বড় মিলিয়ে একশো দশটির বেশি দোকানে প্রতিদিন বিভিন্ন স্বাদের কটকটির পসরা নিয়ে বসেন বিক্রেতারা স্থানীয় লোকজন ও দর্শনার্থীদের কাছে কটকটি হয়ে উঠেছে লোভনীয় খাবার মাজারে যখন আসি জিয়ারুত করতে আসি তখন নিজেরাও কটকটি খাই এবং নিয়ে প্রতীক হিসাবে আমরা নিয়ে যাই সব জায়গায় নিয়ে যাই খাবারটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা ইউনিক জিনিস বাকি সব জালবনি পুচকা তো এই জিনিসটা ইউনিক দেখে এটা টেস্টটা আমরা করতে চাইছি সপ্তাহে উত্তর আশি মন কট করে আমরা সেল করি দেশে এটা কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে কট করি সেল করি কটকটি বিক্রেতারা জানান পণ্যটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও সহজে বাজারজাত করা যায় জিআই স্বীকৃতি পেলে এটি বিদেশে রপ্তানি সহজ হবে বিশ্বের সব জায়গায় তো মিষ্টি পাবেন অনেক কিছুই পাচ্ছেন কিন্তু কটকুটা মহাস্থান ছাড়া বিশ্বে কোথাও পাবেন না মহাস্থানের কটকুটাও এভাবে বিশ্ব বাজারে যেন তুলে ধরা যায় স্বীকৃতি পায় এ একটা আমাদের আশা মহাস্থানগড়ের কটকটি যাতে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় সেজন্য সুপারিশ করার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক তবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে আপনি এই বিষয়টা মানে উঠিয়ে নিয়ে আসছে পরবর্তীতে আমাদের কাছে যদি এটা মোটামুটি প্রাথমিক সম্মতি পাই তাহলে আমরা যথাযথ প্রস্তাবের মাধ্যমে এটা প্যাটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরে জিআই পণ্য হিসাবে গণ্য করার জন্য প্রেরণ করব এসব দোকানে প্রতিদিন গড়ে আড়াইশো মন কটকটি বিক্রি হয় কোথাও মেলা বসলে বেড়ে যায় বিক্রি বার্তা জজিফ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত স্পার রিক্টার সোভেন ডিসেন রোববার দুপুরে চট্টগ্রামে কোভিড স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পের প্রশংসা করে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বলেন নতুন ধরনের শিপ ইয়ার্ড বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে নরওয়ে এ শিল্পের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা করছে জানিয়ে তিনি বলেন নরওয়ের মালিকদের এখানে জাহাজ কাটাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন নরওয়ের সাবেক জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী ইরিক সোলাইমি দেশে চতুর্থ পরিবেশ বান্ধব গ্রিন শিপ ইয়ার্ড হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে কে এস আর এম গ্রুপের কবির স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড দিনাজপুরের তেরোটির মধ্যে বারোটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই শিশু বিশেষজ্ঞ এতে সঠিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা বিশেষ করে জটিল রোগে আক্রান্তরা পাচ্ছেন না যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা এতে বাড়ছে ভোগান্তি দ্রুত শিশু চিকিৎসক নিয়োগে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে চাহিদাপত্র দেয়া হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা গেল তিন মাসে দিনাজপুরে তেরোটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শীতজনিত রোগসহ নানা জটিলতা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন প্রায় চার হাজার রোগী যার মধ্যে সাত ভাগই ছিল শিশু প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ থাকার কথা থাকলেও বারোটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু বিশেষজ্ঞ নেই এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগী ও স্বজন অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় শিশুকে নিতে হয় বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা জেলা সদর হাসপাতালে ঠান্ডা লাগছে জ্বর আসছিল আর ঠান্ডা লাগছে সমস্যা বলছে যে চার নম্বর সিজার হবে না সবাই কয় সেদিকে ভয়েতে বলছে তাহলে এখানে চলো আমরা যাই সবাই মিলে পরিবার সহকারে আইছি শিশুদের সঠিক চিকিৎসায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে শিশু বিশেষজ্ঞ জরুরি বলে জানান এই কর্মকর্তা যেহেতু আমাদের শিশু বিশেষজ্ঞ আমাদের হাসপাতালে পদায়ত নাই যার কারণে আমাদের জটিল রোগীগুলোকে আমাদের আমাদের জেলা হাসপাতালে অথবা আমাদের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর এখানে পাঠাইতে হচ্ছে সিভিল সার্জন জানান শিশু বিশেষজ্ঞ নিয়োগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে দ্রুতই নিয়োগের আশা তার আমরা জনবল এটা তো সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের পদায়ন করা হয় আমরা এই ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি এবং আশা করি পেয়ে যাব সদর হাসপাতালের বাইরে শিশু বিশেষজ্ঞ রয়েছে শুধু কাহারুল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল সকাল নটার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ